ചന്ദ്രയാൻ ടു ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് നാസയുടെ മുൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ജെറിയം ലിനജർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് പിന്തുണ അർപ്പിക്കാനായി മുംബൈയിലെത്തിയതായിരുന്നു ആ ഒരു ചടങ്ങിൽ വച്ചാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കിട്ടത് ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്ര സംഭാവന എന്ന നിലയിലാണ് ജെറി ഇതിന് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിനെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതുവരെയുള്ള ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും വിജയകരമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അതും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ജെറിയം ലിനജർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മാസം ഏഴാം തീയതിയാണ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ചന്ദ്രയാൻ ടു ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതിനും രണ്ട് മുപ്പതിനും ഇടയിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ ലാൻഡിങ് അതോടുകൂടി ഇന്ത്യ ലോക ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക ബഹിരാകാശ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ ഇടം പിടിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു രാജ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഇന്ത്യയുടെ ഈ ശാസ്ത്ര നേട്ടം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് മുഴുവൻ തന്നെയുള്ള നേട്ടമാണ് എന്നാണ് ജെറിയം ലിനജർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കണ്ടെത്തലോ നടത്തുമ്പോൾ അത് ആ അറിവുകൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റേത് മാത്രമായി ചുരുങ്ങുക അല്ല മറിച്ച് മാനവരാശിക്ക് മുഴുവൻ ആ അറിവ് സ്വന്തമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ലിനജർ പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്ന ഈ ദൗത്യം ലോക ലോകത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാജ്യക്ക് മുഴുവൻ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നേട്ടമായിരിക്കും ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പേടകം ഇറക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇടം പിടിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നും ചന്ദ്രയാൻ ടു അയക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മാനവരാശിക്ക് തന്നെ വലിയ പ്രചോദനമാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അറിവാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്നും ജെറിയം ലിനജർ പറഞ്ഞു തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തം കൂടിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞതും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ പേരിൽ അർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏതായാലും നാസയുടെ മുൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ഇന്ത്യ ഏറെ ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടിയാണ് കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്